。现在啊，整个社会的脚步越来越快，一些朋友在家做菜的时间也越来越少，所以最近你可以看到我的频道有一些是比较可以快速完成的料理。这一期呢也是一样啊，我要跟大家分享的就是一个汤类的料理——咸菜汤。啊，我们印象中的咸菜汤啊，老人家煮的啊，是不是要等很久呢？四十五分钟到一个小时才可以煲好。那这一期我要做的这一道咸菜汤呢，是滚汤类的，材料呢大致上是一样的啦。啊，但是味道我是很满意的。现在呢很方便，咸菜呢已经有出这种包装的了，买包装的也是很方便啦、啊。这种包装的你就不用麻烦喽。哦，应该用一半的分量了 ，OK， 用一半的分量就应该够煮一碗，哦，可以三到四个人吃的汤啦。多出来的你就放进一个纸袋喽，好，可以下次再煮。嗯，煲汤的话啊，多数人就是整片整片下的啦，啊，这样子整片整片下。但是今天我们要滚汤，滚汤的话我就会把它切成细丝，所以我先把它一片一片拿出来，好。OK， 现在我就把它排一排喽，好，排一排会比较好切，好，卷起来，好像这样了，嗯，按紧它了。因为我们滚汤时间不长嘛，你切细丝啊，它就会比较出味啊，它出味比较快。好的，切好了，我们就把咸菜放到水里面 ，OK？ 啊，为什么？啊，洗掉一些盐分，等下我们在煮的时候不会那么咸啊，啊，啊不用洗很久的啊，大概洗掉一些盐分就可以了。洗干水分 ，OK， 倒出来 ，OK。再来就是我准备了一些，呃，这个是瘦肉，啊，煮这个汤用一点瘦肉会比较甜呐、啊。瘦肉的话是要腌啊，如果不腌可以去看我那一集啊，僵尸瘦肉我已经放在啊那个链接放在上面了 ，OK。咸菜汤呢就一定有放啊豆腐的，我会用这种啊嫩滑豆腐，高级嫩滑豆腐 ，OK。啊，你们去买很容易买啊，很好买。先开啊，怎么样开？把它直接开边边哦，勾一勾，哎，起来哦。上面这层水不要，然后把它反过来，刀拍拍一下，拍拍几下 ，OK， 捏一下出来哦 ，OK， 美美。啊，当然我用不完这么多了啊，这一份汤三到四个人吃，我可能用一半罢了，用一半 ，OK。好，我这边可以啊，收回去，下次用。怎么切啊？很容易，非常容易。OK， 这样子，这边再两刀，然后这样子片。OK， 放到水里面就比较好拿。嗯。OK， 把它放到水里面。啊，等下你拿的时候比较容易，这样子，这样子就拿出来了。啊，下来准备一小块的啊姜了，切成姜丝。先切片。烧水就好了，番茄啊，半粒，切成角状。番茄，有吃辣的话啊，小辣椒一条啦，一条就好了。没有吃辣不用放，排一排，排一排，放在姜这边。嗯，然后呢，哦。有水梅的话啊，可以放一粒的水梅啦。没有水梅不用放也没关系。啊，水梅是什么？水梅呢？我是要给那个啊汤有一点酸味啊。没有水梅的话，没有水梅的话，你们可以用一点醋啊，还是什么啊 ？OK， 水梅，再切点青葱段。OK， 我再重复一遍，这里是所有准备好的材料啦。啊，有咸菜丝啦，啊，番茄切角状，姜丝啊，辣椒籽，有吃辣的话放，没有吃辣不要放。然后水豆腐，啊，瘦肉，腌制好的瘦肉，一粒的水梅，和少许的青葱段。OK， 打锅热一热后加少许的油，接着姜丝、小辣椒和咸菜一起下锅炒香。和煲汤不同的是，滚汤呢是要在短时间内把食材的味道滚出味，所以咸菜的话，我会用这样子的处理方式，先边炒边香了，边出味了，我们才加水进来给它去滚。我炒了差不多两分钟的时间，哇，那个味道不得了，现在应该是时候加水了。
水的分量你们就自己拿捏一下，比例不要相差太远。如果加过量的话，调味方面是比较难搞的。还有水梅也别忘记一起加进来滚。烧开后简单调味，适量的盐、胡椒粉、鱼露。然后咸菜的话，已经是有咸味了的，所以在调味方面大家要注意的就是盐不要下太多。好，再大火滚剁一分钟，就可以把剩下的食材全部一次过加进来了。剩下的材料，瘦肉啊、番茄啊，都是可以增加整道汤的鲜味的。如果是吃素的朋友们呢，你们也是可以用香菇粉来调味，加一些香菇进来，增加整道汤的鲜味。好了，最后我们把火调到最大，把汤煮开了，再加几滴的香麻油就可以出锅了。好了，完成。轻轻的哦，很开胃，它有点酸酸这样子啊，啊，又有一些配料，看起来也是很好看啊。豆腐啊，每个人都很喜欢吃豆腐，对吧？嗯，有辣椒的话，就带一点微微的辣味啊，更加开胃啊。像这种汤哦，你们来啊，有用晚餐的时候煮饭啊，就可以顺便煮一道这样子的汤啊，就很开胃。试一下，哦，啊。清爽，开胃，咸菜汤。好了，总结一下啊、呃，腌肉那边啊，大家注意一下，因为正常来讲，我们腌肉来炒的，我们是有放一点熟粉啊，放一点淀粉这些盐啊。煮汤的话，你就不要下淀粉啊，你就盐一点盐啊，啊，胡椒粉啊，一点姜汁啊，抓一抓，然后加两滴、几滴的麻油再去抓一抓就好了。好了，那这一期的分享就到这里，希望大家做出来啊，也会很满意我的这一道。咸菜豆腐汤。